Ну давайте, давайте, давайте Last Resort Reloaded. Давайте Last Resort Reloaded. Я не знаю, что сейчас будет. Если там кринж, то кринж. А чё, а чё две минуты только? Подожди, он, он вроде не длится две минуты. Так, стоп, а чё он... Там же вроде бы даже был какой-то соляк. Cut my light into pieces. Боже, а зачем автотюн еще сюда? Я, ну звучит нормально, просто этот пацан в нем видится как ребенок Батлера и этого, и Никельбека. Он реально похож, блин. Я понял, то есть типа от Last Resort тут ничего не осталось. Тут типа от Last Resort остался только припев, окей. Вот, ну в целом, в целом неплохо. В целом неплохо, я бы не сказал, что... Я, я бы не сказал, что прям, прям совсем аж кринжатина. Звучит неплохо. Я бы не сказал, что прям, прям все. Звучит как любительский ремикс, да, так и есть. Звучит как любительский ремикс, только потому что там какой-то вот просто Вася решил зачитать репчик и вставил сэмпл по Пароучи и Last Resort. То есть, типа, их присутствие здесь в кадре совершенно не обязательно, как, как и казалось. А Last Resort сам по себе подзаебал. Ну, извините, в, в свое время он был из каждого утюга, и тут да, и тут да. И реакция была бы гораздо более позитивной? Возможно, возможно. Но ты же еще не забывай, что кто такие, кто такие фанаты Папа Роучей. Та, та же история. Это та же история, если бы там, допустим, какой-нибудь, ну, какой-нибудь зеленый Юнгблюд осквернил бы лимбийский давский роулинг. Да, допустим. Не, я, я думал быть совсем хреново. Я думал быть совсем хреново. Репоет нормально. Репоет нормально. Не знаю, мне нормально. Мне нормально прям. Э, текст песни вообще не ложится под этот вариант с ранним хо. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я говорю, у меня, я, я думал, совсем буду кринжевать, но... То есть я, я не могу вот, вот конкретно, конкретно понять, почему... МЖК вывез бы кавер на роллинг? Ну, если бы он, если бы он, это... Смог бы и смог бы нормально интонировать, знаешь? У него вечно с чистым вокалом проблемы с эмоцией. Он реально на одной и той же ноте остается всегда. Вот. Тот же, не знаю, нормально спета. То есть меня единственное, что напрягает, это автотюн, но куда уж без автотюна, если у нас тут молодецкий звук. Далеко-далеко не самое худшее, что могло бы быть. Не знаю. Вполне, вполне так логично. Просто единственное, что взяли какого-то ноунейма, могли бы это, могли бы пригласить кого-то поинтереснее. О, вот ты, ты напомнил позорный кавер на рычагов, я вспомнил про Дензела Карри. Во. Вот если бы тут был бы кто-то типа Дензела Карри, или какие-то кричалки типа, let, ну не летливо, типа кричалки реп от Батлера, то это было бы, мне кажется, даже поинтереснее. Потому что вот такому треку типа Last Resort вот не хватает вот какой-то крикливой эмоции, как по мне. Если уже мы говорим об улучшении. On the 20th anniversary of Last Resort, we drop it Last Resort Reloaded. Понятно, то есть фиты с тиктокерами. Не, ну, чё, понимаете, с маркетинговой точки зрения я даже поддерживаю, чё, особенно, особенно, особенно учитывая такую группу, как Папа Роуч, я думаю, даже не сколько они, хотя, может быть, им самим в кайф, но я думаю, я думаю, это еще и лейбловая политика, то есть, типа, лейбл увидел. Лейбл увидел кавер на, на Last Resort от тиктокера, да, типа, детки, детки там радуются, деткам нравится. И типа думаю, слушай, а чё мы тут упускаем возможность? Давайте-ка нам тоже сюда. Вот, но факт остается фактом, что можно принимать ТикТок, можно не принимать ТикТок, говорить о том, что он там плохой, хороший или вредный, или полезный, но факт остается фактом. Счет на табло, знаете, как сказал классик. Не, ладно, 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 я это, я признаю, если, если бы все фиты с тиктокерами были на таком уровне, то, наверное, то, наверное, я бы получше относился к тиктоку. Вполне, я думал, будет хуже, я не ожидал, я, я реально удивлен. Ну и плюс, да, вот я тут согласен со Стэном, и с маркетинговой точки зрения, и со стороны музыкальной вполне достойно.
Надеюсь, Шалазмина такое не сделает. Я думаю, не сделает, потому что, видишь, ви это вирусный, вирусный трекан, который пошел, пошел популярностью по ТикТоку, и лейбл словил вол волну очень вовремя и очень быстро.